Jag ska ge ett exempel på en situation eller en händelse som kan beskrivas med den här funktionen. Och det här då. 1,11. Det här är ju en förändrings... Det här är ju en förändringsfaktor. Så 1,11 betyder ju en ökning med 11 procent. Och det här är ju en upprepad ökning med 11 procent. Så det här kan ju vara någonting som ökar med 11 procent per dag, per månad, per år, per decennium, per sekund. Eller per någonting annat. Det här 12 000. Det här beskriver någon typ av startvärde. Det här är någon typ av start. Startvärde. För när det här x är lika med 0. Då kommer ju 1,11 upphöj till 0. Det här kommer ju då att bli 1. Så när x är 0 så är y lika med 12 000. Så det här är startvärde. Så mitt exempel måste ju då innehålla att jag har någonting från början som är 12 000. Och att det är en upprepad ökning. Och att den här ökningen är 11 procent. Och då har jag valt att tänka så här att det här exemplet det är då att en person har... 12 000 kronor på banken. Varje år ökar värdet på pengarna. Varje år ökar värdet på pengarna med 11 procent. Det vill säga hon har 11 procent i ränta på sina pengar. Och funktionen beskriver hur mycket pengar personen har efter x år. Sådär. Men det kan ju vara vilken typ av uppgift som helst. Det som är viktigt är att man får med den här upprepade ökningen och att man får med sitt startvärde. Sen får man ha vilket exempel man vill.